formation of the company. Page number 6.18 of your study material. Section number 7 is given on your page number 6.18. This section, section number 7 of the company uh, 13 provide for the procedure to be followed for incorporation of the company. Yani section 7 may kya bata hai? Kya apko steps bata hai? Ki kaun kaun se steps apko comply karna hai? Kisi bhi company ko incorporate karna ke liye. So filing of the document and information with the register. Yehi to sabse pehla step hoga. Thank you. The first one is filing of document with what? With ROC. जो कोई भी डॉक्यूमेंट आपने प्रिपेयर करवाया है उनको आपको आरओसी में देना है अब देखिए आगे क्या बताया है फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार विद इन हुज यूरिस्डिक्शन द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी इज प्रपोज्ड टू बी सिचुएटेड तो आपने क्या किया होगा मेमोरेंडम तो आपको शायद याद होगा आपने बीकॉम में देखा होगा कि हम जब मेमोरेंडम बनाते हैं ना तो वहां पर रजिस्टर ऑफिस क्लॉज होता है जिसके अंदर हम लिखते हैं एड्रेस किस जगह का जहां पे हमारे रजिस्टर ऑफिस हम इंटेंडेड है या फिर हमने प्रोस्पेक्टिवली सोचा है कि यहां पे हमारे रजिस्टर ऑफिस होगी उस रजिस्टर ऑफिस के एड्रेस के बेसिस पे हमें डिसाइड करना है कौन से एरिया के रजिस्ट्रार के पास हमें रजिस्ट्रेशन करवाना है अब रजिस्ट्रेशन के लिए आप जाएंगे तो आपको जाने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास नेसेसरी होने चाहिए तो यहां पे एक बड़ी अच्छी सी लिस्ट आएगी कि दिस आर द डॉक्यूमेंट्स इट इज अ इट इज द सेपरेट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स और व्हिच आर द डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड विद द रजिस्ट्रार एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो देखिए द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ द कंपनी ड्यूली साइन बाय ऑल द सब्सक्राइबर्स ऑफ द मेमोरेंडम तो मैं यहां पे लिख रहा हूं के फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट विद रजिस्ट्रार तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहला पार्ट आएगा कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड एमओए साइन बाय सब्सक्राइबर्स तो ये जो सब्सक्राइबर्स है इनके सिग्नेचर और सब्सक्राइबर्स तो हमें पता ही है कि अगर ओपीसी है तो एक बंदा है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो मिनिमम दो बंदे हैं और अगर पब्लिक लिमिटेड है तो मिनिमम सेवन सब्सक्राइबर्स मस्ट बी देयर ओके आगे Declaration by the person who is engaged in the formation of the company and advocate a chartered accountant, cost accountant or the company secretary in practice and by a person named in article, director, manager or the secretary of the company all that all the requirement of this act and the rules made thereunder in respect of the registration in the matters precedent or incidental thereto have been complied. Here you have to give a declaration. Declaration by person who is engaged in formation. So, declaration by person engaged in formation. Formation में जो बंदे यहाँ पे involved है, तो involvement में किन किन लोगों को देखो यहाँ पे लिया गया है, तो first one is what a CA. और सीएस और एडवोकेट या फिर डायरेक्टर या फिर मैनेजर ऑफ द कंपनी राइट या फिर कोई सीएमए भी हो सकता है तो सीएमए ओके तो देखिए यहां पे आपको मैं वही पॉइंट फिर से दोहराता हूं कि यस कंपनी एडवोकेट चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट और द कंपनी सेक्रेटरी वो तीन पॉइंट तो ऊपर आ गए जिसमें आपको प्रोफेशनल बॉडी के जो बंदे हैं उनकी बात की है सीए या फिर सीएमए या फिर कंपनी सेक्रेटरी है या तो फिर एडवोकेट है ये चार बंदे फॉर्मेशन के लिए और उसके बाद लिखा है कि एनी पर्सन मेड इन द नेम इन द आर्टिकल तो आर्टिकल में नाम होंगे किन के तो वहां पर डायरेक्टर होंगे मैनेजर होंगे या फिर सेक्रेटरी होंगे तो सेक्रेटरी भी ऑलरेडी हमारे पास कंपनी सेक्रेटरी आ चुका है राइट right? So in that manner, हमें इन सब के पास से declaration लेना है। अब declaration किस चीज का है? तो declaration ये है कि हमने इस act या फिर rules या फिर sub section या section के सभी के compliance किए हैं जो कि जरूरी थे इस company को form करने के लिए। तो इस चीज का यहाँ पे declaration जाना है, okay? तो declaration about rules और declaration, declaration about Compliance of Act. Okay? अब देखते हैं आगे. Next आपको बताया है कि an affidavit, an affidavit. 
from each of the subscribers to the memorandum and from persons named as the first director if any in the article stating that तो यहां पे आपके पास है एफिडेविट ली जाएगी राइट तो आपके पास से एफिडेविट ली जाएगी और इस एफिडेविट को फ्रॉम ईच ऑफ द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम तो एफिडेविट फ्रॉम फ्रॉम सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये आपका थर्ड डॉक्यूमेंट होगा अब इस एफिडेविट के अंदर क्या लिखना है ये आपको सब पार्ट में बताया तो आपको इस एफिडेविट के थ्रू ये डिक्लेयर करना है कि हैज ही इज नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन कनेक्शन विद द प्रमोशन फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी यानी कि जिनके नाम आर्टिकल में हो अब आर्टिकल में किन के नाम होंगे ये भी देखना है तो सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम नेम्ड इन यहां पे मैं और भी डिटेल थोड़ी लिखता हूं कि नेम्ड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और यहां पे कौन से बंदे होंगे तो ऊपर हमने देख लिया है ऊपर कौन कौन से बंदे थे तो एक था डायरेक्टर था दूसरा था हमारा मैनेजर था और तीसरा था हमारा कोई कंपनी सेक्रेटरी इन तीन लोगों का नाम मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होना है ओके तो इन तो इन तीन लोगों से हमें यह कन्फेशन लेना है कि हम अभी तक किसी भी ऐसे डिफॉल्ट के लिए कन्विक्टेड नहीं है जिसमें कंपनी लॉ के किसी कायदे को हमने तोड़ा है किसी कानून को हमने कॉम्प्लाइन नहीं किया है ऐसा कोई भी प्रोसीडिंग हम पे आज तक कोई भी मुकदमा नहीं चला है और हम कहीं पर भी डिफॉल्टर नहीं है सेकेंड ही हैज नॉट बीन फाउंड गिल्टी of any fraud or misfeasance or of a breach of duty to the company under this act or any previous company law during the last 5 years to pichle 5 saalon ke dauran hum kahin pe bhi guilty found nahi hue yahan pe mukadma chal raha hai ye baat nahi hai yahan pe prove ho chuka hai ki aap kahin pe fraud ya misfeasance mein nahi aaye ho right to mukadme ki baat nahi hai yahan pe clear cut ye bola hai ki aap kahin pe guilty nahi ho ऐसा आपको एक कन्फेशन देना है एफिडेविट के थ्रू नेक्स्ट एंड दैट ऑल द डॉक्यूमेंट्स फाइल विद द रजिस्टर और द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी कंटेनिंग इंफॉर्मेशन दैट इज करेक्ट एंड कंप्लीट एंड ट्रू टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीफ इस तरह की एक एफिडेविट इन लोगों को सबमिट करवानी है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन आरओसी के पास नेक्स्ट है एड्रेस फॉर द कोरेस्पोंडेंस टिल इट्स रजिस्टर ऑफिस इज एस्टैब्लिश्ड अब देखिए एड्रेस फॉर द कम्युनिकेशन वी कैन से दैट एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन टिल टिल रजिस्टर ऑफिस विल बी एस्टैब्लिश यानी कि जब तक आपका रजिस्टर ऑफिस एस्टैब्लिश नहीं हुआ है तब तक अब आप बताएंगे ऐसा थोड़ी ना होता है रजिस्टर ऑफिस क्लोज में क्या इसका नाम नहीं देना देना है फ्रेंड्स बट वहां पे भी एक क्लोज है कि अगर आपने एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये डिसाइड नहीं किया है कि हम रजिस्टर ऑफिस कहां पे रखेंगे अब होता क्या है देखें अगर मान लेते हैं कि कोई रजिस्ट्रार है तो इसका ये एरिया है फॉर एग्जाम्पल मान लेते कोई भी एरिया है इस एरिया में कई सारे गांव या कई सारी बस्तियां आती है कई सारे और भी रिजन आते हैं बट ये सारे हैंडल करता है ये रजिस्ट्रार अब ये चीज तो पक्की होनी चाहिए कि इस रजिस्ट्रार के एरिया में ही हम कहीं ना कहीं रजिस्टर ऑफिस रखेंगे राइट ये तो पक्का है तभी तो इसके साथ हम गए ना अब यहां पे कौन से पार्ट के अंदर हमारा रजिस्टर ऑफिस होगा प्रॉपर एड्रेस अगर हमने डिफाइन नहीं किया है या फिर हमने डिसाइड नहीं किया है सो दे आर अलाउड टू कॉम्प्लाई विद दिस रिक्वायरमेंट विद इन थर्टी डेज ऑफ फाइलिंग ऑफ दिस डॉक्यूमेंट तीन तीस दिनों में हमें इनको फाइनल करके देना है कि हाँ इस प्लेस में इस कॉम्प्लेक्स में इस पर्टिकुलर एरिया में इस एड्रेस के ऊपर हमारा रजिस्टर ऑफिस है तो ये नहीं सोचना है कि रजिस्टर ऑफिस कहां पे रखेंगे डिसाइड ही नहीं है हाँ एरिया सबसे पहले रीजन जो है वो डिसाइडेड होता है बट प्रॉपर एड्रेस जो है लैंडमार्क जो है वो डिसाइडेड नहीं होता है अदरवाइज आप रजिस्टर के पास ही नहीं जा सकते 
कॉमन सेंस की बात है ये बट ज्यादातर केसेस में क्या होता है ना जब स्टूडेंट अपना 420 वाला दिमाग दौड़ाता है ना तब उसे लगता है कि नहीं यार ये गलत प्रोविजन है बट एक्चुअली गलत प्रोविजन नहीं है प्रोविजन ठीक है अब जिस रजिस्ट्रार के पास जाओगे ना उसके जुरिस्टिक्शन में आप कहीं ना कहीं तो ऑफिस होल्ड करोगे तभी तो आपने उस रजिस्ट्रार को सिलेक्ट किया है और बाद में आपको क्या देना है तो उसके जुरिस्टिक्शन में कहा किस प्लेस पे आपका ऑफिस है सिर्फ वो इंटीमेट करना है दैट्स इट ओके आगे देखिए यस द पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स दैट इज नेम इंक्लूडिंग द सर नेम और द फैमिली नेम्स रेसिडेंशियल एड्रेस नेशनलिटी ऑफ एवरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम अलॉन्ग विद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड इन केस ऑफ सब्सक्राइबर्स बींग बॉडी कॉर्पोरेट सच पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब तो देखिए यहां पे नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आपके पास है कि नेम एड्रेस एंड आईडी प्रूफ आईडी प्रूफ ऑफ सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो सब्सक्राइबर्स का नाम है वो सब्सक्राइबर्स अगर कोई कॉर्पोरेट एंटिटी है तो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन और नोटिफिकेशन आपको एक्स्ट्रा डिटेल भी देनी होगी आगे पर्टिकुलर्स यानी कि नेम इंक्लूडिंग सरनेम और द फैमिली नेम्स डायरेक्ट द डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड रेसिडेंशियल एड्रेस एंड नेशनलिटी ऑफ द पर्सन मेंशन इन द आर्टिकल एज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड सच अदर पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब तो ऑब्वियसली अगर नेम एड्रेस और आईडी प्रूफ ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर नेम इन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो फर्स्ट डायरेक्टर का नाम रखा गया है उसके रिगार्ड में उसका नेम एड्रेस आईडी प्रूफ वगैरह आपको देना है इसमें साथ में ये पॉइंट याद रखिएगा डी आई एन डी आई एन डी नंबर यानी कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर ये आएगा डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर हर एक डायरेक्टर का या प्रपोज डायरेक्टर का एक यूनिक नंबर होता है जो कंपनी एक्ट के अकॉर्डेंस में उन्हें लेना है जैसे कि हमें इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डेंस में हमारा पेन नंबर लेना है इन द सेम वे अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो या फिर प्रपोज टू बी डायरेक्टर यानी कि डायरेक्टर बनना चाहते हो तो इट्स प्राइमरी रिक्वायरमेंट दैट यू मस्ट हैव वट डिन नंबर तो डिन नंबर लेने के बाद ही आप कहीं किसी भी कंपनी में डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट हो सकते हो या कंटिन्यूएशन में रह सकते हो आगे देखते हैं। पर्टिकुलर्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ पर्सन मेंशन इन द आर्टिकल एज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन अदर फॉर्म और बॉडी कॉर्पोरेट अलोंग विद देयर कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब यहां पे देखिए इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो यहां पे आपको देना है कि पर्टिकुलर्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पर्सन पर्टिकुलर्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट डिरेक्टर्स विथ कंसेंट अबाउट अपॉइंटमेंट अब देखिए इंटरेस्ट ऑफ डिरेक्टर का मतलब यह कि इस कंपनी के साथ जो लोग बिजनेस करने वाले हैं उन लोगों को यानी कि कोई फॉर्म हो कोई अदर बॉडी कॉर्पोरेट हो या फिर कोई प्रॉपर्टीशिप फॉर्म हो उस फॉर्म या बॉडी कॉर्पोरेट या फिर अदर प्रॉपर्ट अदर पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर या कॉर्पोरेट एंटिटी के अंदर ये डायरेक्टर का क्या रोल है वेदर ही इज इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दोस एंटिटीज और नॉट एंड इफ यस तो वो आपको यहां पर एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में इंटीमेट करना है आरोपी को एट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ इन कॉर्पोरेशन की हम XYZ Limited के पास से ये गुड्स परचेस करने वाले या इन्हें ये सेवा प्रोवाइड करने वाले सर्विस प्रोवाइड करने वाले जिसमें ये जो फर्स्ट डायरेक्टर है वो 20% परसेंट शेयर होल्ड कर रहा है या 40% परसेंट शेयर होल्डर है या तो फिर वो उसके भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर है या तो फिर किसी फॉर्म के साथ बिजनेस करने वाले हैं जिस फॉर्म के साथ या जिस फॉर्म के अंदर ये डायरेक्टर जो है वो खुद या फिर उसका कोई रिश्तेदार जो भी करीबी रिश्तेदार हो वो वहां पर पार्टनर के तौर पर काम कर रहा है तो इस तरह का कोई भी इंटरेस्ट फैक्टर हो तो वो डिस्क्लोज करना है इंटरेस्ट का मतलब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात नहीं है ओके और साथ में ये बताया कि उसकी कंसेंट भी देनी है कि हाँ भाई इसमें ये कंपनी में मेरा नाम डायरेक्टर के तौर पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिया गया है तो आई एम रेडी टू डू दैट और कॉम्प्लाई विद रिक्वायरमेंट एज वेल एज टू बी अपॉइंटेड एज वर्ट फर्स्ट डायरेक्टर आगे देखिए 
तो इतने पर्टिकुलर के साथ आपको आरओसी में पहुंचना है मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको ये सेक्शन नंबर सेवन के अकॉर्डिंग में दी है आगे देखिए कि पर्टिकुलर प्रोवाइडेड इन दिस प्रोविजन शेल बी ऑफ द इंडिविजुअल सब्सक्राइबर एंड नॉट ऑफ द प्रोफेशनल एंगेज इन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी अब देखिए बहुत ही अच्छी बात है कि पर्टिकुलर प्रोवाइडेड इन दिस प्रोविजन शेल बी ऑफ द इंडिविजुअल सब्सक्राइबर ये जो सारे पर्टिकुलर है ना नेम एड्रेस वगैरह ये किन के होने चाहिए सब्सक्राइबर्स के होने चाहिए डायरेक्टर्स के होने चाहिए राइट right? बट मैनेजर्स के होने चाहिए बट प्रोफेशनल्स के नहीं होने चाहिए यानी कि कोई भी सीए सीए या सीए में वर्क बंदा है या कोई एडवोकेट है इनके पर्टिकुलर इनको नहीं चाहिए ओके okay? आगे देखिए एंगेज इन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी सो कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल टू के तहत ये डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब किए गए हैं कि इनको आपको कॉम्प्लाई करना है नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज स्टेप नंबर टू स्टेप नंबर टू इज वॉट द फेज टू ऑफ द इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस दिस इज वॉट द फेज टू क्योंकि आपने एक बार तो रजिस्ट्रार के पास जाके आरओसी में जाके आपने क्या कर दिया ये सारे डॉक्यूमेंट कॉम्प्लाई कर दिए इनको सबमिट कर दिया अब सबमिशन के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो आरओसी में से आएगा कि आपको एक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इश्यू किया जाएगा दिस वुड बी द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी तो इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन द रजिस्ट्रार ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इन्फॉर्मेशन फाइल शेल रजिस्टर ऑल द डॉक्यूमेंट एंड इन्फॉर्मेशन इन रजिस्टर एंड इश्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म टू द इफेक्ट दैट द प्रपोज कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट तो देखिए यहां पर सेकेंड पॉइंट क्या बनेगा कि इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इश्यूड बाय आरओसी सभी डॉक्यूमेंट को देखने के बाद सभी डॉक्यूमेंट को जांचने परखने के बाद वो अगर सेटिस्फाइड है तो वो आपको क्या देगा वो आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट देगा अब देखिए फेज नंबर थ्री वहां पे लिखा है कि अलॉटमेंट ऑफ कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर राइट तो आपका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर आएगा आपकी कंपनी का जिसको बोला जाता है ऑन एंड फ्रॉम द डेट मेंशन इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्टर शेल अलॉट टू द कंपनी कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर विच शेल बी डिस्टिंग आइडेंटिटी ऑफ द कंपनी एंड विच शेल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द सर्टिफिकेट तो सी आई एन नंबर बोला जाता है तो पॉइंट नंबर थ्री हमारे पास है के रजिस्टर और आरओसी आपको सी आई एन नंबर प्रोवाइड करेगा जो कि आपके बर्थ सर्टिफिकेट यानी कंपनी के बर्थ सर्टिफिकेट यानी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट में भी इंक्लूडेड होगा आगे मेंटेनेंस ऑफ द कॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी शेल मेंटेन एंड प्रिजर्व एट इट्स रजिस्टर ऑफिस कॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन एज ओरिजिनली फाइल टिल इट्स डिजोल्यूशन अंडर दिस एक्ट तो ये एक लाइबिलिटी दी गई है स्टेप नंबर फोर में कि कंपनी कंपनी शेल मेंटेन ऑल डॉक्यूमेंट्स एट रजिस्टर ऑफिस टिल इट्स टिल इट्स डिजोल्यूशन यानी मरते दम तक इनको इन सारे डॉक्यूमेंट्स को ये जो डॉक्यूमेंट्स आपने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल किए थे उन सब की कॉपीज रखनी है मरते दम तक ओके आगे फर्निशिंग ऑफ फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन और सप्रेशन ऑफ द मटीरियल फैक्ट इफ एनी पर्सन फर्निश एनी फॉल्स और इनकरेक्ट पर्टिकुलर ऑफ एनी इंफॉर्मेशन और सप्रेशन एनी मटीरियल इंफॉर्मेशन ऑफ विच ही इज अवेयर इन एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट फाइल विद रजिस्टर इन रिलेशन टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी देखिए वहां पे क्या लिखा है 447 फोर्टी सेवन इंसर्ट कर दिया यानी कि ही शेल बी लाइबल फॉर द एक्शन अंडर सेक्शन फोर यानी कि अगर देख लीजिए पॉइंट नंबर फाइव है कि इफ एनी इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट फाइल विथ आरओसी फॉर इनकॉर्पोरेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन तो वहां पे आपको सेक्शन नंबर फोर फोर्टी फाइव का जो आपका प्रोविजन है वो एप्लीकेबल वो फोर फोर्टी सॉरी फोर फोर्टी सेवन का प्रोविजन जो है वो आपके ऊपर इंप्लीकेशन में आ जाएगा नेक्स्ट कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग एनी फॉल्स और इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट और रिप्रेजेंटेशन और बाय सप्रेसिंग एनी मटेरियल सो वेयर एट एनी टाइम आफ्टर इनकॉर्पोरेशन इट इज प्रूव अंडरलाइन कर दीजिए इट इज प्रूव इट इज प्रूव दैट द कंपनी हैज 
bill got incorporated by furnishing any false or incorrect information or representation or by suppression of any material fact or incorporation in any of the document or declaration file or made for incorporation such company or by any fraudulent action promoters round kar dijiye promoters the person named as first directors of the company and person making declaration under this section shall each be liable for sec action under section 447 यानि कि यहाँ पे प्रमोटर या फिर जो पर्सन जिनके नाम डायरेक्टर में है सॉरी जिनके नाम पर डिक्लेरेशन इश्यू किए थे अब डिक्लेरेशन देखिए डिक्लेरेशन यहां पे राइट ये डिक्लेरेशन है तो डिक्लेरेशन है और ये है एक और डिक्लेरेशन हमारे पास था इन प्रोफेशनल्स के नाम पे ओके तो इसका मतलब ये पॉइंट नंबर सिक्स में यह बताया है कि सेक्शन नंबर फोर इज अप्लाइड टू Every promoter or persons named in AOA, AOA or every person who had given declaration at the time of incorporation. तो इन सारे बंदों को आपको कटहरे में खड़ा करना है 447 फोर्टी सेवन की प्रोसीजर इनके ऊपर भी चलेगी सो ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल सो वेर दंपनी हैज बिन वट इनकॉर्पोरेटेड बाई फर्निशिंग फॉल्स इनकॉर्पोरेशन और सो एंड सो सो एंड सो द ट्रिब्यूनल मे ऑन द एप्लीकेशन मेड टू इट ऑन बींग सेटिस्फाइड दैट द सिचुएशन सो वॉर पास सच ऑर्डर अब देखिए यहाँ पे आपको ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल मिलेगा यानी कि जब कोई भी फॉल्स डिक्लेरेशन आपने दिया है तो उसके ऊपर पास सच ऑर्डर ऐसी थिंग्स फिट फॉर रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग द चार्जेस इफ एनी इन इट्स मेमोरेंडम एंड आर्टिकल इन द पब्लिक इंटरेस्ट और इन इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड इट्स मेंबर एंड द क्रेडिटर्स तो यहां पे क्या होगा ट्रिब्यूनल का एक ऑर्डर आएगा जिसमें लिखा होगा कि आपका जो लायबिलिटी है या आपका जो पावर है वो सीज किया जाता है और वो कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी या ऑफिसर के अंदर वेस्ट किया जाता है तो वहां पे ये ऑर्डर भी आ सकता है या फिर डायरेक्ट दैट द लाइब्रेरी ऑफ मेंबर शेल बी अनलिमिटेड यानी कि ट्रिब्यूनल ये ऑर्डर भी पास कर सकता है कि आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके ये इनकॉर्पोरेशन करवाया है तो अब हर एक डायरेक्टर की जो लाइब्रेरी है वो अनलिमिटेड हो जाती है रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर यानी कि उनका ना, नाम जो है कंपनी का वो स्ट्राइक ऑफ किया जाएगा आर में से और पास एन ऑर्डर फॉर द बाइंडिंग अप यानी कि ऑर्डर पास हो सकता है कि आप कंपनी बंद कर दीजिए वो आपकी मौत होनी है नेक्स्ट सच अदर पर्सन और अदर ऑर्डर्स एज ही मे और इट मे डीम फिट और प्रोवाइडेड दैट बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर यहां पे फिर से मैं बोलूंगा नेचुरल जस्टिस की बात है कि आप कोई भी ऑर्डर पास कीजिए द कंपनी शेल बी गिवन अ रिजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन द मैटर एंड एंड है ट्रिब्यूनल शेल टेक इनटू कंसीडरेशन द ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी इंक्लूडिंग ऑब्लिगेशंस इफ एनी Contracted or payment of any liability. So ये जो provision है subsection सेवन is yet to be notified आपके पॉइंट में दिया है तो आपके study material में यह बताया है कि जो order of tribunal है वो अभी भी notified नहीं किया गया है but जैसे ही notification आएगा और इसे impose कर दिया जाएगा तो ये सारे जो power आर ओ सी के पास थे वो पावर ट्रिब्यूनल के पास चले जाएंगे और इस तरह के कोई भी ऑर्डर ट्रिब्यूनल पास कर सकता है इन केस ऑफ फॉल्स कॉम्प्लायस ऑफ द डॉक्यूमेंट ओके Now, when company is get registered with the ROC, what will be the effect of that registration? तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि जब तक company जो promoter थे, promoters के mind में company फंसी थी, तब तक उसका कोई भी legal existence नहीं था, no existence। ये सिर्फ मंजे ख्याली बुलाव था भाई। किसी के दिमाग में एक सोच थी सोच नहीं पर उसे लीगल एग्जिस्टेंस में अगर लाना है तो इनको एक प्रोसीजर करनी थी तो जब तक प्रमोटर के दिमाग में था एग्जिस्टेंस नहीं था इसके लिए इन्होंने प्रोसेस करी प्रोसीजर एज पर सेक्शन नंबर सेवन जो हमने अभी देखा और वो प्रोसीजर करने के बाद कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के ओर से एक सर्टिफिकेट मिला जिसे हम बोलते हैं 
इनकॉर्पोरेशन अब एक और चीज याद रखिए कि रजिस्ट्रार के पास एक लायबिलिटी है कि इन कॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट देने के लिए उसे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा तो प्रमोटर्स ने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसे वेरीफाई करना है यानी कि डॉक्यूमेंट्स टू बी वेरीफाइड ऑन सेटिस्फैक्शन लेवल सेटिस्फैक्ट्री लेवल के ऊपर इनको वेरिफिकेशन करना है कि सब डॉक्यूमेंट देखने जांचने परखने के बाद रजिस्ट्रार जो है वो ये सर्टिफिकेट दे सकता है तो यहां तक की प्रोसीजर तो वही है अब इनको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट दे दिया गया तो जैसे ही ये सर्टिफिकेट मिल गया इनका जो एग्जिस्टेंस है लीगल एग्जिस्टेंस ये क्रिएट हो गया ये अपने आप में एक डिस्टिंक्ट एंटिटी के तौर पे एस्टैब्लिश हो गई उसके रिगार्ड्स में कुछ पॉइंट आपके पास है देखिए पेज नंबर है आपका 6.20 पॉइंट टू जीरो एज पर योर स्टडी मटीरियल सेक्शन नाइन ऑफ द कंपनी से प्रोवाइड दैट इफेक्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन सो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मैंशन इन द सर्टिफिकेट द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम एंड ऑल अदर पर्सन हु मे From time to time, become member of the company and shall be a body corporate by name contained in the memorandum. Such registered company shall be capable of exercising all the functions of the incorporated company under this act and having perpetual succession and a common seal with the power of power to acquire, hold, and dispose of the property, both movable and immovable, tangible and intangible, to contract and to issue and be issued by the said name. ये सारे points जो है वो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में कवर अप होते हैं राइट right? तो ये हो जाने के बाद सबसे पहली बात ये है कि जो सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो बन जाते हैं मेंबर्स ऑफ द कंपनी राइट इसके बाद कंपनी का जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी तीसरी बात यहां पे कंपनी जो है इसका एक कॉमन सील बनेगा चौथी बात है कंपनी का परपेचुअल 